。半决赛赛场上，优质被封王的吴青莲打坐的人一样麻烦，根本毫无还手之力。他原本最忌惮的是对方的灵丸，不想别人纯靠格斗也能压制他。封王见优主灵力见底，准备保存自己的灵力，只用拳头砍掉优主。毕竟打败了优主，他还要面对最后一名敌人。不管是深藏不露的少林，还是能用灵力遮剑的桑原，封王都觉得比眼前这一下的威胁更大。优主试图反抗，只换来更狠的毒打。别人的龙珠对拳都是互相殴拉，结果优主成了一直被殴拉。沙巴王桑原锐评此战，认为优主有夺取他沙巴王称号的趋势。优主好不容易找到一个机会，想弹反一波，不料封王早就识破了他的套路，竟然临时翻身躲开。不过优主的拳头威力太大，封王仅仅是被拳风挂到脸上就挂了彩。见优主这的困兽还有咬人的能力，封王决定掏出底牌之一四枚手里剑。优主乐了，说哪有人正面打暗器的，他自信能轻松躲开，结果马上被打脸。手里剑上还带着灵力追踪器，不看到优主就会一直追击。优主心说这光头好生厉害，格斗技、忍具都十分棘手。他利用一棵枯树当盾牌，不料手里剑碰撞后还会爆炸。优主被暴风冲倒，剩下四枚手里剑还在追尾。优主急中生智，迎面跑向风丸，打击队尾，他想跟对方同归于尽。风丸并不慌乱，他举起使出灵丸，想要在优主逼近近前将其轰飞。不料优主忽然凭空消失，风丸猝不及防，只能用灵丸轰飞上来的手里剑，结果引发一场近距离爆炸。风丸被爆炸冲飞，倒地落败。他无论如何也想不明白优主到底去哪儿了。桑原和牡丹也到处寻找，吐槽说这小子学会隐身了，刚往地上一。然后反优主躲进了泥坑，桑原说：“可以呀、啊，朱德哥，这一切都在你的计划之中吗？”优主表示没那回事，他单纯的跑一半掉坑里了，结果白捡了一场胜利。都说运气是实力的一部分，封完一学牙也说：“虽然你胜之不我，但我心服口服。”老贼，今天的盒饭给我加鸡腿呀、啊！不容大家多想，方海宣布赶紧进行下一场比赛，半决赛争霸之桑原对战少林。优主心中寻思：假定乱童在他八位参赛选手中首先排除自己，因为优主知道他不是战败的五人都没有现原形，那么乱童极有可能是桑原或者少林。桑原才灵气大爆发，优主觉得他嫌疑不小。少林打架全程在黑暗里，也可能有猫腻。到底谁是好人，谁是狼，就用热血战斗来见真章吧。比赛开始，桑原选手气势不俗，率先打出右刺拳，当场把少林揍飞。这一下把桑原都打懵了，对方也太好揍了吧。少林不服输，两个人继续交手。结果桑原占尽上风，打得少林嗷嗷叫。桑原没想到自己这么厉害，得意的仰天大笑。终于有一天，他不是沙包，而是打沙包的人了。牡丹和优主一致认为，桑原多半是乱通假门的没跑了。因为这少林实在是太弱了，优主纠结起来了。桑原可是他的好兄弟，让他大义灭亲干掉桑原，实在是难以下手啊。就在这时，少林突然用出自己的绝招，他先是凝聚灵力，大喝一声，双手掌心吹了两团缠绕的火焰。这一招名为“火掌发破拳”。桑云勉强躲过进来的火球，少林继续凝聚火球。桑云见状不敢再拖沓，凝聚出自己的灵剑。不过他不是木刀之龙，也没练过啥剑法，完全把灵剑当棒球用。一招全雷打，将火球打了回去，正打在少林的腹部。桑云开始叽叽怪笑，可能开始幻想打败少林后再给优助打总决赛，实现他赢得首胜的终极梦想。换谁看了现场都以为桑云是那个反派。少林。热血气神继续战斗，使出了又一个绝招。花海终于反应过来，这些个使用的绝招他之前都听说过呀，正是那些被乱童打败的武者拥有的。这个妖怪的塞拉斯终于露出了马脚。少林的绝招独跳很长，桑原企图冲上去打断对方施法，可惜晚了一步。少林大喊一声“小小小”，世界陡然一变。桑原见少林越来越大，真的反应过来时，才发现是自己变小了。少林一把将桑原抓在手中，要把刚才被揍之仇，他这人直接掰断了桑原的右臂。太残暴了！优主急红了眼，眼看少林打算捏爆桑原，他赶紧去幻海阻止。幻海马上宣布少林获胜，但少林充耳不闻，沉浸在折磨桑原的快感中。优主再也看不下去了，气冲冲的冲上去，少林就把桑原扔进草丛里，让牡丹赶紧来帮优主找人。可桑原变得这么小，一时间难以找到。报复完对手的少林心情大好，解除了法术，想看看桑原变成了什么样子。恢复正常大小的桑原，双手俱废，左腿和肋骨都断了，实在是惨不忍睹。众人都很伤心，桑原却笑着说：“就算骨头断了，男子汉桑原也不会死。优主呀，我还没有赢你呢。”说罢，脑袋一歪，晕死过去。桑原的惨败填满了优主的怒气槽，他是要打败少林，不是乱童。幻海没有浪费时间，直接宣布进入总决赛。优主怀着杀死对手的愤怒，率先发起了攻击。乱童没想到优主的拳头比桑原更狠，自己只挨了一拳就被打飞了五十多米，腿都不听使唤了，竟然被打出了硬直。优主乘胜追击，一个左勾拳，一个右正蹬，打得乱童眼冒金星。乱童惊讶地发现，原本大家都以为到强弩之末的优主，竟然在连番苦战中实力飞速提升，就跟。带了征服者一样，越打越强。乱童知道格斗是自己的弱项，赶紧掏出来他偷的九十九种绝招之
之一，斩空裂风阵。看到这一幕，最震惊的是幻海，行尸的妖怪真会偷啊，偷来的全是顶级绝招。乱童乘风而起，放出一道道风之刃。有主硬扛了一两招之后，发现风刃威胁不大，胜在数量多。只要他硬顶风刃，低进乱童就能打断他的施法。这招主打一个莽，但效果很好。乱童被有主从天上摁下去，一记李莲花打倒，有主大获全胜，赢得冠军。牡丹一个劲儿夸有主猛，说有你这个好哥们报仇，桑原死也瞑目了。桑原表示，我觉得我还能抢救一下。关海提醒优助，战斗还没有结束。黄衣刚落，就听到乱童的声音再次传来，少林的身体化作浓水消失，地面龟裂，仿佛地狱之门开启，一道恐怖的血光从天而降，乱童的真身降临人间。优助已经是强弩之末，却依然撑着要继续战斗。话说小阎王每次给他安排的任务都是越级打 BOSS， 这不是故意想玩死优助吗？优助毅力大爆发，一顿雨点般的拳头打到乱童身上，这大家过来没皱都没皱一下，心说小伙子你刮痧呢。等优助打累了，轮到乱童出马。他爆发灵力，口中喷出无数妖气丝。幻海表示，哪怕在妖怪里，能知道妖气丝都是万中唯一的天才。这些妖气丝缠绕的优助，乱童再一拉，丝线就变成了粗线，将优助缠了起来。乱童本来可以轻易的勒死优助，但他觉得这样不解气，便学着牙野抡起优助玩大风车，让他亲自感受一下妖气丝的强韧，不会断哟。就算把你摔成肉酱也不会断。牡丹见优助一直在挨打，哀求幻海帮忙。幻海表示，一旦他插手，就意味着优助赢了，到时候他的绝招就归乱童了，这是束缚呀。大家只能寄希望于优助的主角光环。乱童玩腻了大风车以后，又把优助挂在水坑边的树上，实验他另一个绝招。他继续念咒读条，很快水坑里出现了一群鱼影。这是乱童从魔界召唤出来的魔界鱼，他最喜欢吃的就是人类的肉。乱童伸手一指，竟然学着优助施展出灵丸，真的没有轰死优助，只是炫技而已。幻海暗暗称奇，感叹乱童的天赋实在是太可怕了。如果被他盗走了绝招，后果不堪设想。乱童再次释放灵丸，打算结果了优助的小命。幸好树枝支撑不住优助的重量断了，优助直直掉进满是魔界鱼的水坑里。牡丹却幻海终止比赛，不等幻海有反应，桑原从着灵魂出窍冲进水坑，抢在魔界鱼来之前来到优助的身边，学着优助以。以前的做法玩了一招鬼上身，桑原托梦优助骂他没出息，这么快就认输了。等自己养好伤，就找乱童的混账报仇。想他这种败犬，就安心的去喂鱼吃吧。优助被桑原一刺激，竟然爆发出强大的灵力。在魔界一冲来之前，优助暴喝一声，炸开了水坑。所有人都被强光刺得睁不开眼睛。乱童缓过身来，发现魔界一全被炸碎了。他寻思，优助这时候肯定灵力耗尽了，赶忙用灵丸瞄准水面。只要优助一露头，他就送这小子洗内。乱童等了许久，迟迟不见优助出现。魔丹寻思，难道被淹死了？乱童高度警戒水坑，没想到沼泽地内部是相通的。优助仗着水性好，从乱童背后的水坑里跳出来，拼尽最后的力量发射灵丸。乱童的反应很快，赶忙回身发射灵丸对轰。但他没有想到，优助换水坑最大的作用是调整站位。左边对波必败无疑吗？才怪嘞！乱童今天就要打破日漫对波定律，但灵力大爆发，直接蒸发了一个水坑。提起拳头，把优助好一顿揍。若不是乱童挨了优助一发灵丸，伤势过重，严重削弱了力量，刚才这几拳就已经把优助给锤死了。纵然如此，优助也是伤得躺倒在地，动弹不得，变成了案板上的鱼肉。以上就是本期内容，听到小伙伴别忘了点赞、评论支持一波哟。下期视频我们再见。